come avete passato la nottata io onestamente mi sono addormentato un po' più tardi ragazzi buongiorno oggi parleremo della grande ingiustizia che ieri ha subito la Juventus come sempre in Italia paga sempre uno la Juventus tutti gli altri sono sono tutti innocenti tutti santi tutti onesti siete un paese di onesti un paese di santi tutto va bene non c'è nessun problema in Italia e il calcio è pulito l'unico cancro è solo la Juventus bravissimi siamo nel paese in cui ognuno fa i suoi porci comodi ai vertici di comando di tutti i posti più importanti ci sono i mediocri che vengono messi lì da altri mediocri poi quando ogni tanto c'è qualche giudice, qualche tribunale o qualche corte che infligge delle sanzioni secondo legge, gridiamo allo scandalo, cioè l'obiettivo nostro è di essere impuniti. Eh, io ritengo davvero che questa sentenza sia stata di natura politica perché proprio analizzando il tema plusvalenze non si può minimamente pensare che solamente la Juventus abbia portato avanti un certo tipo di canovaccio e magari abbia fatto degli errori in quanto per generare una plusvalenza ci deve essere anche eh, se si parla di scambi un'altra società coinvolta non le si fa individualmente quindi punire solo la Juventus è l'ennesima dimostrazione che in questo paese eh, che, che se ne dica la Juventus è sempre sotto schiaffo di qualcuno. Io mi sono rotto veramente le palle. Mi sono rotto veramente le palle. Eh, non so se la proprietà stavolta si difenderà come si deve. Io vi dico questo. Se non tirano via questa penalità la Juventus, nel ricorso che spero facciano pesantemente eh, i proprietari della Juventus, per me la Juventus che conosco io muore quest'anno la colpa purtroppo di questa situazione ragazzi parliamoci chiaro la colpa di questa situazione è di John Elkan che subito e immediatamente non ha capito la situazione non l'ha voluto capire non lo so ed è arrivato ora poi a questo punto perché lui poi quando deve fare piazza pulita quando poi lui deve ripulire la società lui conosce soltanto un sistema pum in serie B e si ripulisce tutto lui purtroppo non è, non è che ha la lungimiranza di capire che qui si sta, si, si, si sta sbagliando si sta iniziando a zoppicare quindi interveniamo subito no non lo capisce lui se non sbatte il muso di fronte eh, contro la parete non ci arriva se non si spacca la testa non ci arriva volete fare le cose? fatele ma fatele bene fatele bene non dovete punirne uno per non educarne cento, perché gli altri cento poi non verranno mai educati. Voglio sapere come mai squadre indebitate, si sono indebitati pure i piatti che hanno in casa, che non vengono controllati. Le voglio sapere queste cose. Dovete indagare su tutto. E allora avrete la stima, allora avrete il rispetto. Ma indagate su tutto. Alla luce di quanto è accaduto, io davvero stimo molto di più l'interista che ieri mi ha preso per il culo, l'interista, lo youtuber interista che ci prende per il culo, lo youtuber napoletano, tutti quelli che io stimo molto di più quelli che gli juventini che si sono prestati a questo gioco.